നമസ്കാരം ഈ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുമായി ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോകുൽ രവി വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും ഇന്ന് പത്ത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി അലക്സ് വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെ അത്തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മഴ വരുമെന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ആശ്വാസമാണ് അപ്പോഴും ഈ മുന്നറിയിപ്പിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട മേഖലകൾ എവിടെയൊക്കെ ഗോകുലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഈ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിനും വടക്കു കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാനും മുകളിലെ ഒരു ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സമാനമായി തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചയോട് കൂടി വീണ്ടും ഒരു ചക്രവാത ചുഴി പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത്തരം മഴ തുടരാം തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പത്ത് ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെയും രണ്ടു ജില്ലകളിൽ ഇടുക്കിയിലും മലപ്പുറത്തും നാളെയും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മലയോര മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരളത്തിലെയും വടക്കൻ കേരളത്തിലെയും മലയോര മേഖലയിൽ മഴ ശക്തമായേക്കാനുള്ള സാധ്യത അതുണ്ട് അത് രാത്രി വൈകിയാണെങ്കിൽ മഴ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ലഭിച്ചേക്കാം അതിനാൽ കർശനമായ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും കൂടി സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഇനി ചില കണക്കുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് സെപ്റ്റംബറിലെ മഴക്കണക്കാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ലഭിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് അറുപത് മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത് അതേസമയം ആദ്യ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ ശരാശരി കണക്ക് അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിനർത്ഥം ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനവും ഇതിനോടകം ലഭിച്ചു അതായത് സെപ്റ്റംബർ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം മഴ ഇതിനോടകം ലഭിച്ചു എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലും എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഈ മാസം ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ നാല് ശതമാനം കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മഴ കൂടുതലായി ലഭിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഇപ്പോഴും വൈ ഈ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജലം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ഇതിനുശേഷം അത് ഈ തുലാവർഷം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം കാലവർഷം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തുലാവർഷമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഈ മഴ പെയ്ത് കൂടുതലായി ജലം ഈ അണക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുക എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും മഴ കുറവ് തന്നെയാണ് അത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലും അതിനു മുമ്പ് ജൂൺ മാസത്തിലും ഒക്കെ ലഭിച്ചത് ഗോകുൽ ഏതായാലും മൺസൂൺ മടിച്ചു നിന്ന കേരളത്തിൽ കാലവർഷം മഴ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി പെയ്യും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് നൽകിയ വിവരം ഏതായാലും ഡാമുകളടക്കം ജല നിരപ്പ് കുറഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷേ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊല്ലം ചിതറയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു ചിതറ ഇരപ്പിൽ സ്വദേശി ബൈജുവാണ് മരിച്ചത് ബൈജു സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് കാറിലും മോട്ടോറിക്ഷയിലും ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് അരുൺ രാജ് നൽകും വിവരങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് അരുൺ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഗൂഗിൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് ചിതറയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ആ ചിതറ ഇരപ്പിൽ സ്വദേശിയായ ബൈജു ത എതിരെ വന്ന വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചത് തന്നെ ബൈക്ക് വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കാറിലിടിച്ച ബൈജു തൊട്ടടുത്ത് സമീപത്ത് കൂടി വന്ന
ഡൽഹിയിൽ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് സമാപനം യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ റഷ്യയുടെ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കാതെയുള്ള സംയുക്ത പ്രസ്താവന അല്പസമയത്തിനകം ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അടുത്ത വർഷത്തെ ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ബ്രസീൽ ഏറ്റെടുത്തു ആ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി ആർ കെ ഇത്തവണത്തെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ ആതിഥ്യം വഹിച്ച് അടുത്ത ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥ്യം വഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ അഭിമാന പുരസരമാണ് ഈ സമ്മേളനം ഈ ഉച്ചകോടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ നയതന്ത്ര വിജയം അവകാശപ്പെടാനാകാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഈ യുക്രൈൻ റഷ്യ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന സാധ്യമാക്കിയത് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയം യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നയതന്ത്ര വിജയം അവകാശപ്പെടാം കാരണം ബാലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന എന്ന നിർദ്ദേശം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അമേരിക്കയും അടക്കം തള്ളിയപ്പോൾ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ അവരെ സമവായത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നയതന്ത്ര വിജയമായിട്ട് അവകാശപ്പെടാം മറുഭാഗത്ത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പ്രസ്താ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുനയിപ്പിക്കാനായിട്ട് റഷ്യയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതും ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താം എല്ലാ അജണ്ടകളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പൂ വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടാണ് ഈ യോഗം പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഹരിത വാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയാണ് ഇതിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാനം കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അടക്കമുള്ളവ ലഘൂകരിക്കാനായി നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഉദ്യമത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തി പകരുന്ന ഒന്നായി മാറുകയാണ് മറ്റ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ വാണിജ്യ വ്യാപാര വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിലെല്ലാം അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ഈ ജി ട്വന്റിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ വഴി സാധിച്ചു പുതിയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബ്രസീലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് യോഗം യോഗത്തിന്റെ തിരശ്ശീല വീണിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് നവംബർ വരെയാണ് ഈ അധ്യക്ഷ പദവി ഉള്ളത് ഇന്ത്യ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഈ ജി ട്വന്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഘടിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു അത് നവംബറിലായിരിക്കും ആ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുക അതിന് സമ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഗൂഗിൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഉള്ള ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കൂടി ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവരുമായി ഇന്ത്യ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന പല മേഖലകളിലും അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടേതടക്കമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ ഭൂപടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഉച്ചകോടി നടന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയായി മാറുകയും ചെയ്യും ക്വാട്ട് രാജ്യ തലവന്മാർ നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമായി കൂടി അത് പരിഗണിക്കപ്പെടും തീർച്ചയായും ആർക്ക് ഏതായാലും യുക്രൈൻ റഷ്യ സംഘർഷത്തിൽ അത് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന യുക്രൈൻ്റെ വിമർശനം നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന സാധ്യമാക്കിയതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഒപ്പം പശ്ചിമേഷ്യ വരി യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ഈ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലൊപ്പം ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് ബന്ധത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായതിലും ജി ട്വൻ്റി ഡൽഹി ഉച്ചകോടി ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും കോഴിക്കോട് കൊളത്തൂരിൽ യുവതിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ എസ് ഐക്കെതിരെ കേസെടുത്തു നടക്കാവ് എസ് ഐ വിനോദ് കുമാറിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് എസ് ഐ സംഘവും യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി എടക്കര ചീക്കിലോട് വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് മർദ്ദനമുണ്ടായതെന്ന് കാക്കൂർ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കിടങ്ങാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോടാ പെട്ടെന്ന് പോടാ എന്ന് ആക്രോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം തെറി
ഗോകുലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് പോലീസ് ഈ പോലീസുകാരനെതിരെ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ വിനോദ്കുമാറിനെതിരെ കക്കൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഇന്നലെ യുവതിയും കുടുംബവും മുക്കത്ത് ഒരു കുടുംബ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം അത്തോളിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഒപ്പം യുവതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരിയെ ഈ കുളത്തൂർ ഭാഗത്ത് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ചെറിയ റോട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് എസ് ഐയുടെ ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ ആദ്യം ഈ ഇവരുടെ ഈ യുവതിയും സംഘവും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന് പുറകിലെത്തി നിരന്തരമായി ഹോൺ അടിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് പോലീസിനെ വിളിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഈ എസ് ഐയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതെന്നാണ് യുവതി ആരോപിക്കുന്നത് ഈ സമയം എസ് ഐ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നില്ല അവർ ഏതോ കുടുംബ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്ന് യുവതി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും മർദ്ദിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു യുവതിക്ക് അടിവയറ്റിൽ ചവിട്ടേറ്റിട്ടുണ്ട് മാറത്ത് പിടിച്ചു എന്നൊരു ആരോപണം ഈ യുവതി ഉന്നയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ജനേന്ദ്രിയത്തിന് പരിക്കുണ്ട് ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നതെന്നും യുവതി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് ഐക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എസ് ഐയും സംഘവും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം ഗോകുൽ നടക്കാവ് എസ് ഐക്കും സംഘത്തിനും എതിരെയാണ് യുവതിയുടെ പരാതി അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പരാതിയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഐക്കെതിരെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അരുൺ പാറക്കൽ നൽകുന്ന വിവരം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ മാന്യമായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തല നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ തഴയപ്പെട്ടതിനുള്ള അതൃപ്തി ചെന്നിത്തല തുറന്നു പറഞ്ഞേക്കും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്ന് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെ ബോധപൂർവമായ നീക്കം നടക്കുന്നതായുള്ള പരിഭവത്തിലാണ് ചെന്നിത്തലയും ഒപ്പമുള്ളവരും അല്ലമീൻ ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അല്ലമീൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ വെടി പൊട്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കാത്തിരിപ്പ് ഇന്നലെ കെ മുരളീധരൻ ചെറിയ സൂചനകൾ അത്തരത്തിൽ തുറന്നു പറച്ചതുമായി എത്തിയതുമാണ് അതിനെ പക്ഷേ വി ഡി സതീശൻ തന്ത്രപരമായി അതൊരു ഉപദേശമായി സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിമർശനങ്ങളെ അങ്ങനെ മയപ്പെടുത്താനാവുന്നതായിരിക്കുമോ രണ്ടു വർഷമായി സംഘടനാപരമായ ഒരു ചുമതലകളും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച പദവി അകറ്റത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി പോയൊരു വികാരവും അദ്ദേഹത്തിനും ഒപ്പമുള്ള ആളുകൾക്കുമുണ്ട് സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സി ഡബ്ല്യു സിയിലെ സ്ഥിരം അംഗമായി തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നീക്കം വന്നപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു നീരസം രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് അദ്ദേഹം മുതിർന്നിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്ന് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സമയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് തന്റെ നീരസവും അതൃപ്തിയും തുറന്നു പറയും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നത് പാർട്ടിയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്കെതിരെ നിരന്തരമായുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ചെന്നിത്തല വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു വികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഒപ്പമുള്ളവരും അത്തരമൊരു വികാരത്തിലാണ് നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കെതിരെ പാർട്ടിയിലെ നേതൃനിരയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നേതാക്കൾക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പിന്നാലെ കെ മുരളീധരനും ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെടി പൊട്ടിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് മുരളീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഏത് തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമായിരിക്കും അദ്ദേഹം നടത്തുക അത് പാർട്ടിയെയും നേതൃത്വത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും വിധത്തിലൊരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം പോകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാർട്ടി നേതൃമാറ്റം വന്നപ്പോൾ തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വലിയ തരത്തിൽ അതൃപ്തരായിരുന്നു ആ
ചെന്നിത്തല ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയത് നാളെ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഈ പുതുപ്പള്ളി വിജയത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നാളെ സഭയിലേക്കെത്തുന്ന നേതാക്കളെ ആരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പൊള്ളിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ശ്രദ്ധേയം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗ മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മനോജിനെതിരെ കൂടുതൽ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടറുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആദ്യ കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമായി എസ് ശ്യാംകുമാർ ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി ശ്യാം ഈ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയാക്കി തുടർന്നാണ് ആ കേസെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പരാതി കൂടി ഈ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഉയരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത് എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഗോകുലി കേസിൽ നമ്മൾ അന്ന് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യ വിജിലൻസ് വിഭാഗം കേസ് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ആരോഗ്യ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ഈ പരാതിക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് പുറമെ അന്ന് ആ വർഷം ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഡോക്ടർ മനോജിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു വൈകി ാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ പരാതി നൽകുന്നത് ഈ പരാതി അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടർ മനോജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഈ പരാതിക്കാരിയും ആരോപിക്കുന്നത് ഈ പരാതിയിലും സെൻട്രൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മനോജിനെതിരായിട്ട് എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നാൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തീരുമാനാവും വരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന ഉത്തരവ് ഡോക്ടർ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഏതായാലും ഈ ഈ ഡോക്ടർ ആ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലയളവിൽ നിരവധി വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ജീവന വനിതാ ജീവനക്കാർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ തുറന്നു മറച്ചുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ശരി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ മനോജിനെതിരെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വകുപ്പ് തല നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിൻ്റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് കോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ആലുവയിൽ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേരെ കൂടി പ്രതി ചേർത്തേക്കും അറസ്റ്റിലായ പ്രധാന പ്രതി ക്രിസ്റ്റൽ രാജിന്റെ കൂട്ടാളികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ മോഷണമടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ രാജിനെ സഹായിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം എസ് ശ്യാംകുമാർ ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി ശ്യാം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ രാജിന്റെ ആലുവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടാളികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നത് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയോട് അതിക്രമം കാട്ടിയ സംഭവമായിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഗൗഗുൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഷ്ട വാലുവ കേസിലെ പ്രതി ഇയാൾ ഇയാളുടെ മോഷ്ടിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിറ്റിരുന്നത് നിലവിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ മുഖേനയായിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ഇവരാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെ കാണുകയും ഈ കുട്ടിയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിന് പുറമേ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അന്ന് രാത്രി ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന ഈ പ്രതിക്ക് വിവരം നൽകിയതും ഇവരിൽ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ക്രിസ്റ്റൽ രാജിന് പുറമെ ഉണ്ടാകാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രതി ഇവരാകും കാരണം മോഷണത്തിനും വീട് കയറിയുള്ള അതിക്രമത്തിനും ഒക്കെ പ്രേരണ നൽകി എന്നുള്ള കുറ്റത്തിൽ ഈ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ പ്രതിയാകാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യൽ
കോഹ്ലി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് തിരുവനന്തപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഗൂഢാലോചനാ വിവരങ്ങൾ സി ബി ഐ നിരത്തുന്നതും ഈ സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ പരാതിക്കാരി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ കത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരില്ലായിരുന്നു ഈ കത്ത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ സഹായി ഉപയോഗിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്തെന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ പ്രധാന ആരോപണം മാത്രമല്ല ശരണ്യ മനോജ് നൽകിയ മൊഴിയിലും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് കേസിലേക്ക് വിവാദതല്ലാൾ കടന്നു വരുന്നത് കേസുമായി പരാതിക്കാരിയെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സഹായിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണാൻ സഹായിച്ചതും വിവാദതല്ലാളാണെന്നും സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പീഡന വിവരം സാക്ഷിയെ പറയണമെന്ന് പി സി ജോർജിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ മൊഴി നൽകുമ്പോൾ പി സി ജോർജ് ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നുവെന്നും സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മറ്റു ചില കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടി സി ബി ഐ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും സോളാർ വിഷയം കൂടുതൽ സജീവ ചർച്ചയാകുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമാകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണോ എന്നുള്ള സംശയം അത് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല അതേപോലെ തന്നെ കെ മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് എത്ര മൂടിവെച്ചാലും സത്യം പുറത്തു വരും ജനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന വിഷയമാണെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മനും പ്രതികരണം നടത്തി അതേസമയം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസിൽ ഇടപെട്ടതെന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ താനോ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറോ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നും ആ ആദ്യ കത്തിൽ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് അത് ലൈംഗികാരോപണം നടന്ന തരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഈ ശരണ്യ മനോജും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തരും വിഷയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവ ചർച്ചയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണവും തൊട്ടടുത്ത മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗോകുൽ ശരി ഷിഫീദ് റാവത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സോളാർ പീഡന പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ കുടുക്കി എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കണ്ടെത്തലുകൾ സി ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമായതുമാക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ അതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നിർത്തിവെച്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം നാളെ പുനരാരംഭിക്കും നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് സഭ ചേരുന്നത് നിയമസഭാംഗമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് സഭയിലെത്തുന്നത് സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ കടുപ്പിച്ചേക്കും എം ജി പ്രതീഷ് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രതീഷ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷ ലഹരിയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം എത്തുന്നത് അതേസമയം തന്നെ കരുവനൂർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ എം എൽ എ ആയ മുൻമന്ത്രിയായ എ സി മൊയ്തീൻ നാളെ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകേണ്ട ദിവസമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡോടുകൂടി സഭയിലെത്തുമ്പോഴാണ് അല്പം മുമ്പ് ചെന്നിത്തല നാളെ എട്ട് മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഗോകുൽ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒൻപതാം സമ്മേളനം നാളെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എന്തായാലും നിയമസഭയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാ നേരത്തെ ഗോകുൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പല ഘടകങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഒന്ന് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വമ്പൻ വിജയം യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച വലിയ മേൽക്കൈയാണ് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം നാളെ നിയമസഭയിൽ എത്തുന്നത് ഒപ്പം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇതുവരെയും ില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനത്തെ മൗനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലടക്കം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടത് തോൽവിയായിരിക്കും പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം നാളെ നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയാക്കുക ഒപ്പം ഈ കരുവന്നാർ കരുവന്നൂർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എ സി മൊയ്തീൻ നാളെ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാൽ അതും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു ആയുധമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കും അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു നീക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ക
സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഉയർത്തുക ഒപ്പം ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ മാസപ്പടി വിവാദം അടക്കം പ്രതിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണമായി ഉന്നയിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നാല് ദിവസം മാത്രമാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നതെങ്കിലും ഈ നാല് ദിവസം സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനാണ് ഏറെക്കുറെ സാധ്യത ഗോകുൽ ശരി പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും ഭരണപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പക്കൽ പക്ഷേ നാളെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പകരം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇടതു മുന്നണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയുധം കിട്ടുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആകാംക്ഷ എം ജി പ്രതീക്ഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട പൂവച്ചലിൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ ആദിശേഖർ കാർ ഇടിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പ്രിയരഞ്ജനെതിരെ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പ്രിയരഞ്ജൻ മനഃപൂർവ്വം കാറിടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രിയരഞ്ജനെ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സലീം മാലിക് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സലീം ഏറഞ്ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത് നരഹത്തിക്കായിരുന്നു ആദ്യം കേസെടുത്തത് അത് കൊലക്കുറ്റം എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ പ്രിയരഞ്ജൻ എവിടെയെന്ന് പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഗോകുൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തിനകത്തോ പുറത്തോ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പോലീസ് ഇതിനെ ഈ കേസിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ടീമുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാട്ടാക്കട പോലീസ് ഇപ്പോൾ പ്രിയരഞ്ജനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഇയാളുടെ ഭാര്യ തിരുവന ദുബായിൽ ടാറ്റൂ സെൻറ്റർ നടത്തുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇയാളും ദുബായിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ദുബായിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പോലീസ് നിഷേധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇയാൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാകാം സാധ്യത കൂടുതൽ അതല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നരഹത്യ വകുപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നത് കൊലക്കുറ്റമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഈ ഈ സംഭവം ഇതൊരു അപകട മരണമാണ് എന്ന് കരുതുകയും അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരനെ അത് ക്രൂരമായി ഇടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നതും കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴികൾ പ്രകാരം തന്നെ ഇയാൾ ഇതിനു മുൻപും രണ്ട് ദിവസം മുൻപും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇതേപോലെ മിനിറ്റുകൾ കാത്തു നിന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം വളരെയധികം സമയം കാത്തു നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെയും ഇപ്പോഴുള്ള വിലയിരുത്തൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റും മുപ്പത് സെക്കൻഡും നീളുന്ന ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സി ദൃശ്യമാണ് അത്രയും സമയം അയാൾ അവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടി സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോഴായിരുന്നു കാർ മുന്നോട്ടെടുത്ത് ഇടിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ വളരെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഈ കാറ് അതിൻ്റെ റോഡിന് നടുവിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണ അപകടമാണ് ഇതിനൊരു ദുരൂഹത ഇല്ല എന്ന നിലയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരും ആ സമയത്ത് അത് ആ നിമിഷത്തെ പെട്ടെന്നുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ക്രൂരകൃത്യമാണ് പ്രതി നടത്തിയത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിലാണ് പോലീസ് എത്രയും വേഗം പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും കാട്ടാക്കട ഡി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഗോകുൽ സലീം മാലിക്കാണ് വിവരം നൽകിയത് ഒരു കൊലപാതകത്തിനും ഒരു കാരണവും ന്യായീകരണമല്ല അത്രത്തോളം നിസ്സാരമായ ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവനെടുത്തെങ്കിൽ അത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായ കൃത്യമാണ് പ്രിയരഞ്ജനെ പിടികൂടുക തന്നെ വേണം പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ പുത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുകയെന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു സൂരജ് സജി നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ തന്നെയാണ് സൂര്യ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സൂരജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു മൃഗശാലകളുടെ അനുഭവം അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇടം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാല
പണം ഇറക്കി തുടങ്ങി പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് വർഷം അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള കോവിഡും വെള്ളപ്പൊക്കവും വന്നു പോയി എന്തായാലും വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ മൃഗശാലയിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പക്ഷി മൃഗാദികൾ ഉരഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഇനങ്ങളെയും മാറ്റാനുള്ള ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള അനുവാദം ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാം എന്ന ധാരണയോടുകൂടി സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആറുമാസത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നില്ല ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ നമുക്ക് മാറ്റം ആരംഭിക്കാം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും മാറ്റം നടക്കുക ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആദ്യം ഓരോ സെഷനിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് പുതിയ കാലാവസ്ഥയുമായി എങ്ങനെ ഇണങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നോക്കി ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ കുറച്ചുകൂടി അധികം എണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവരും നവംബർ ഒന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലോടു കൂടി മാനുകളെ കൊണ്ടുവരും നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള കാട്ടുപോത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ കൊണ്ടുവരാൻ സെൻട്രൽ സു അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി ഓൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് വേഗത്തിൽ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാല് മൃഗങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ആ ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നാലു പേർ യോഗ്യരായി വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൂടി വരുമ്പോൾ ജിറാഫ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു നിന്ന് അനാക്കോണ്ട ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു നിന്ന് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാവും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മൃഗശാലയുടെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള തുറന്നു കൊടുക്കൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ സൂ ആണ് സാധാരണ സൂവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആഫ്രിക്കൻ സൂ ഡിസൈനറായിട്ടുള്ള ജോൺകോ നേരിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഓരോ സൂക്ഷ്മതലത്തിലും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാടിന് നടുവിൽ മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കുറച്ചകലം നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ സൂ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മാണങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഗോകുൽ ശരി സൂരജ് ഏതായാലും ഏറെ പ്രതീക്ഷകൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ രാജൻ അത് മലയാളികൾക്ക് പുതിയൊരു കാഴ്ചാനുഭവം മൃഗങ്ങളെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിസരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സമ്മാനിക്കട്ടെ പാലക്കാട് വാളയാറിൽ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ അപകടം ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിന്റെ കാലിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റു നിഖിൽ പ്രമേശ് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്ന് നിഖിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഇവരെ ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഗോകുൽ അല്പസമയം മുൻപായിരുന്നു ഈ അപകടം നടന്നത് മറ്റൊരു ഇടത്തേക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് വാളയാറിൽ ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ട്രോമ കെയറിൻ്റെ ആംബുലൻസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വാളയാർ വട്ടപ്പാറയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ അപകടം മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നതിനിടെ ഈ വാഹനം നിയന്ത്രണം തെറ്റി ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് നേരെ മറിയുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു നേഴ്സ് അടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ നേഴ്സിന്റെ കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവർക്കും ഒപ്പം നേഴ്സിനും ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് പരിക്കേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്കേറ്റത് ഈ നേഴ്സിന് തന്നെയാണ് അവരുടെ കാലിനാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നത് ഈ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് മറ്റൊരാളെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോകുൽ ശരി നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയപാഡ എ സി ബി കോടതി വിധി ഉടൻ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും വാദം പൂർത്തിയാക്കി നിയമവിരുദ്ധ അറസ്റ്റ് എന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നായിഡു അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന അന്വേഷണ സംഘവും വ്യക്തമാക്കുന്നു മനേഷ
ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിലെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം കോടതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ എന്തായാലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി തിരിച്ചു ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ബാക്കി അതായത് അത് സി ഐ ഡി യോടാണ് ചോദിച്ചത് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ പ്രതിയെ അല്ലാതിരുന്ന ആൾ ആളായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒന്നാം പ്രതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഈ എന്താ ചില വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതിനെതിരായി ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ട് അങ്ങനെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സി ഐ ഡിയോട് ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അന്വേഷണമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എടുത്ത കേസാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് എല്ലാ തെളിവുകളും അതായത് ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെ ഈ ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സി ഐ ഡി പറയുന്നത് കോടതിയിൽ എന്തായാലും അന്വേഷണമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല പലതും തനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറുപടി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കേസ് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നൽകണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ സി ഐ ഡി വിഭാഗം കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും വാദങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ വിധി ഉണ്ടാവും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗോകുൽ ശരി ടി ഡി പി എം ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ വാദം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി വിധി വരാനുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് കോടിയുടെ കുംഭകോണമാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റം ഏഷ്യകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിംഗ് ടോസ് നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ ബോളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് പകരം കെ എൽ രാഹുൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തി ജിഷ്ണ ദാസ് സ്പോർട്സ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു ജിഷ്ണ മഴ നിഴലായിരുന്നു ഈ ടൂർണമെന്റ് ആകെ ഇന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരു മഴയുടെ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒപ്പം ടോസ് നേടി ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ പേസർമാരുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണോ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഗോകുല് ഇപ്പോൾ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിന് തന്നെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഗോകുൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഒരു മഴ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ മഴ മൂലം പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റിംഗിന് മുന്ന് മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രീസിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണർമാരായി രോഹിത് ശർമ്മയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലുമാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലേതുപോലെയല്ല ഇത്തവണ മുൻനിര താരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുൻനിര താരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഓവറിൽ നാൽപ്പത്തി റൺസോട് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും മികച്ച ഒരു പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ പേസ് ആക്രമണ നിര ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെയും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയും വലയ്ക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മികച്ചൊരു തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം കാഴ്ചവെക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിര ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത് കെ എൽ രാഹുൽ നാല് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മത്സരത്തിനെത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്കയായിക്കൊണ്ട് പരുക്ക് മൂലം കെ എൽ രാഹുൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെതിരെ മത്സരിക്കാതിരുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുംബ്ര ഈ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ നിര കഴിഞ്ഞ ലാഹോറിലെ അതേ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ തന്നെയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള മത്സരം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ ഒരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അധികൃതർ നാളെ റിസർവ് ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഇന്ന് മഴ മൂലം മത്സരം തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മത്സരം നാളെ പുനരാരംഭിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായാലും ഇപ്പോൾ മത്സരം മികച്ച രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മുൻനിര താരങ്ങൾ അതോ രോഹിത് ശർമ്മയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും വിരാട് കോഹ്ലിയും കോഹ്ലിയും ഒക്കെ തന്നെയും ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു മികച്ച
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അവർ അവരെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ബിജിമോളെ ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ എത്തുക പക്ഷേ ഇത്തവണ പതിവ് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ബിജിമോൾ നിലവിൽ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിലെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പോലും അല്ല കഴിഞ്ഞ സി പി ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്നടക്കം ഈ ബിജിമോളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ബിജിമോളെ നിലവിൽ ഇതിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി സി പി ഐയിലേക്ക് കൂടി ബിജിമോൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു ക്ഷണിതാവായി ബിജിമോളെ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും എന്നൊരു വിവരം കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി ആയിരിക്കും ഈ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികളെ എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്തായാലും തൃശ്ശൂരിലെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൂടി സമാപനമായിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ശരി സൂരജ് ചെയ്യാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏറെക്കാലമായി സംഘടനാ ചുമതലകളിലായിരുന്ന ഇ എസ് ബിജിമോൾ സി പി ഐയുടെ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് വനിതാ വിഭാഗമായ സി പി ഐയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു സ്വാഭാവികമായും സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷണിതാവായും അവരെത്തും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധന ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ട്വന്റി ഫോറിനോട് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട വർധന എന്തായാലും ഉണ്ടാകില്ല ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രയാസം പരമാവധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിഖിൽ പ്രമേഷ് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്ന് നിഖിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നതാണ് വലിയ വില കൊടുത്ത് വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് മഴയുടെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഇടുത്തി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട ഷോക്കാവുന്ന ഒരു നിരക്ക് വർധന ഉണ്ടാകുമോ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് വിലക്കെടുക്കാനാകുമോ ഈ സാഹചര്യം എന്താണ് ഗൂഗിൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ഇടുത്തി പോലെ വൈദ്യുതി നിരക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മന്ത്രി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെയൊക്കെ വാർത്ത വന്നതിന് സമാനമായി ബോർഡ് നിലവിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കണക്കിൽ നാൽപ്പത് പൈസ ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് ഈ നിരക്ക് വർദ്ധന സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ബോർഡ് നൽകുന്ന കണക്ക് അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് നൽകുന്ന ഈ നിരക്ക് വർദ്ധന അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യമെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക എന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ ഈ സകലതിനും വില കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സമാനമായ തരത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധനയുമായ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിരക്ക് വർദ്ധന ഇല്ലാതെ ബോർഡിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് പുറത്തുനിന്ന് വലിയ വില നൽകിക്കൊണ്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഗോകുൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മാസം മുപ്പത് വരെയാണ് നിലവിലുള്ള നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിരക്ക് വർദ്ധനയിലേക്ക് കടക്കുക എന്തായാലും റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ബോർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിരക്ക് വർദ്ധന അംഗീകരിച്ചാലും സർക്കാരിന്റെ കൂടി ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരിഗണന കൂടി ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നിരക്ക് വർദ്ധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക എന്തായാലും നിരക്ക് വർദ്ധനയുണ്ട് പക്ഷെ അത് സാധാരണക്കാരെ അത്രമേൽ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരി നിഖിൽ ഏതായാലും വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് നിയമസഭാ സമ്മേളനം അടുത്ത നാല് ദിവസം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുശേഷമായിരിക്കും ആ പ്രഖ്യാപനം എന്ന ചില സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സൗര ദൗത്യം ആദിത്യ എൽ വൺ വിജയകരമായി കുതിപ്പ് തുടരുന്നു മൂന്നാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും വിജയകരമെന്ന് ഇസ്രോ അറിയിച്ച
കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആദിത്യ എൽ വൺ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നാലാം ഘട്ടം പതിനഞ്ചാം തീയതി പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് നടക്കും അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് സൂര്യന്റെ പാതയിലേക്ക് കടക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ യാത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ യാത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് ആദിത്യയുടെ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സൂര്യനോട് സൂര്യന്റെ മറ്റ് പഠനം നടത്തേണ്ട ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു യാത്രയുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇനിയും സമാനമായ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ എ സംബന്ധിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നിലും ഒക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും അതൊക്കെ ഇത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വളരെ സ്മൂത്തായി തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അടുത്ത ഒരു നിർണായക ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രന്റെ പാതയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അല്ല ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുക എന്തായാലും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യന്റെ ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്ക് ആദിത്യ എൽ വൺ എത്തുക അവിടെ അവിടെയാണ് പഠനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ആ പേടകത്തെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് പഠനം നടത്തുക ഏറെക്കുറെ അഞ്ചു വർഷവും രണ്ട് മാസവും നീളുന്ന ഒരു കാല ധൈര്യമേറിയ ഒരു പഠനം തന്നെയാണ് ആദിത്യ എൽ വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏഴ് പേലോഡുകളാണ് ആദിത്യക്കകത്തുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് പേലോ നാല് പേലോഡുകൾ സൂര്യനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് പഠിക്കും മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഈ ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക ഭൂമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം ഏറെക്കുറെ സമം വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ എൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലഗ്രാഞ്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒന്നും തടസ്സമില്ലാതെ ഇടതടവില്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ സൂര്യനെ കൃത്യമായി തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആ പോയിന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആദിത്യയുടെ മുന്നേറ്റവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടവും മൂന്നാമത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടവും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് നാലാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ നടക്കുക ഗോകുൽ ശരി സൂര്യനെ അറിയാനുള്ള യാത്രയാണ് വലിയൊരു ദീർഘ ദൈർഘ്യമേറിയ പരിവേഷണമാണ് ഏതായാലും ഇതുവരെയുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ തൃപ്തികരമാണ് ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്നതാണ് മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സർവീസിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ പി സതീഷ് കുമാറിനെ ബിനാമിയാക്കി നിരവധി പോലീസുകാർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു പണം പലിശയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനടക്കം പോലീസുകാരുടെ ഇടനിലക്കാരനായ സതീഷ് കുമാർ പ്രവർത്തിച്ചെന്നും ഇ ഡി വിലയിരുത്തുന്നു കേസിൽ മുൻമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകും എസ് ശ്യാംകുമാർ നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്യാം നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് എ സി മൊയ്തീൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഒപ്പം സി പി എം നേതാക്കൾക്കും ഈ സതീഷ് കുമാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഇ ഡി ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിരുന്നു ഈ പോലീസുകാർ സതീഷ് കുമാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഗോകുൽ നാളെ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം എ സി മൊയ്തീൻ പങ്കെടുക്കില്ല പകരം സി ഡി യുടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹാജരാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡിക്ക് ലഭിച്ച തെളിവുകളാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലരും അഴിമതി പണം ഈ സതീഷ് കുമാർ വഴി കരുവനൂർ ബാങ്കിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കള്ളപ്പണം മാറ്റി വെളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇ ഡി ശേഖരിച്ചത് അവരെ അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചു വരുത്തും ഏതായാലും എ ടി മൊയ്തീന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാവും ഇതുണ്ടാകുക തുടർന്ന് ഇവരെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഇ ഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂരിലെത്തുകയും കരുവനൂർ ബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കരുവന്നൂരിലെ തട്ടിപ്പിൽ അതിൽ ചില പോലീസുകാർക്കും പങ്കുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അവരുടെ കള്ളപ്പണം ക
ആ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒരു ആ കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ആ കമൻ്റ് അല്പം അപകീർത്തിപരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തെറിവിളി പ്രയോഗം ആ കമൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് പരിശോധിക്കുകയും ആ കിരണിനോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പറയുന്നത് ആ കമൻ്റ് വീണ്ടും ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ ഇതിൽ ആ പറയുന്നത് ആ പ്രധാനമായും ആ പി ജെ രാജൻ്റെ മകൻ ജയിൻ രാജ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ വീണ്ടും ആ ഈ ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് എന്ന എന്നതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തന്നെ ആ പറയുന്നത് അത് രണ്ട് തവണ ആ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആ ആ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുകയും പിന്നീട് അത് പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഈ പോസ്റ്റ് ഇന്നലെയാണ് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഈ പാനൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് സംഘടനയെയും നേതാക്കളെയും ബോധപൂർവ്വം താറടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആ സംഘടനയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഇത്തരത്തിൽ ആ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികളുമായും ഈ കിരണിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആ ഈ ജയിൻ രാജ് ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആ ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജയിൻ രാജിന് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഇതിൽ പ്രതികരണത്തിന് തേടിയിരുന്നു എന്നാൽ ജയിൻ രാജ് നിലവിൽ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഡി വൈ എഫ് ഐ പരസ്യമായി ആ സി പി ഐ എം നേതാവ് പി ജയരാജന്റെ മകനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഗൂഗിൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ജയൻ രാജിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ വിവാദമായിട്ടുള്ളതാണ് പല വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവച്ച ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അത് ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ആ സംഘടനക്ക് ജയൻ രാജ് ആ സി പി എമ്മിൽ തന്നെ സി പി എമ്മിലെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഇത്തരത്തിൽ ജില്ലാ ഘടകത്തിൽ നേതാവായിട്ടുള്ള ആ പ കിരടിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത് അത് ബോധപൂർവ്വമാണ് ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന വ്യാജ ഐ ഡികൾ പോലും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പറയുന്നത് അതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പരസ്യമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരി സി പി ഐ നേതാവ് പി ജയരാജന്റെ മകനെതിരെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരസ്യമായി അതൊരു പ്രസ്താവനയെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സംഘടനയെ നേതാക്കളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നു നേരത്തെ ഡൽഹിയിലെ സംഘം ിഹാറിൽ പതിനേഴുകാരൻ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു ഏഴംഗ സംഘമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആർ അച്യുതൻ നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അച്യുതൻ എപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് പ്രതികൾ ഈ യുവാവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രൂര കൃത്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ സംഘം വികാറിലാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനെ ഈ എട്ടംഗ സംഘം ഇരു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലായി എത്തി ആക്രമിക്കുകയും തുടർന്ന് കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതുമായാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏത് കാരണത്താലാണ് ഈ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യം അതിന്റെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും തന്നെ ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്രൂരകൃത്യം ഡൽഹിയിലെ സംഘം ബിഹാറിൽ ഉണ്ടായത് സെനറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എം എസ് എഫ് നേതാവ് അമീൻ റാഷിദിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് വ്യാജരേഖ ചമച്ചാണ് അമീൻ റാഷിദിനെതിരായ ആരോപണം തട്ടിപ്പിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സി ഡാക് കോളേജ് അധികൃതരെയും എം എസ് എഫ് നേതൃത്വത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്നും എസ് എഫ് ഐ ആരോപിക്കുന്നു അതേസമയം അമീൻ റാഷിദിനെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് എം എസ് എഫ് പ്രതികരിച്ചു സമീർ ബിൻ കരീം നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സമീർ എസ് എഫ് ഐയുടെ പരാതിയിൽ തന്നെയാണ് രജിസ്ട്രാർ ഈ അമീൻ റാഷിദിനെ സെനറ്റ് അംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ നിയമ നടപടികളുടെ സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എം എസ് എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ എം എസ് എഫ് നേതാവായിട്ടുള്ള അമീൻ റാഷ
ജോസഫ് നേതാവായ പി കെ നവാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വ്യാജ രേഖ ചമച്ചാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റിൽ മത്സരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അമീർ റാഷിദിനെതിരെയുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ പരാതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാജ വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സിഡാക്കി കോളേജിനെതിരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എം എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ അത്തരം നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പാലക്കാട് തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അമീർ റാഷിദ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അമീർ റാഷിദ് അമീർ റാഷിദ് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയം ആ സമയത്താണ് സെനറ്റിൽ എം എസ് എഫിന്റെ പേരിൽ ഇയാൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ മത്സര ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പരാതി നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ശരി അമീൻ റാഷിദിന്റെ സെനറ്റകത്വത്തിന്റെ അയോഗ്യത അത് നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എം എസ് എഫ് കേസെടുക്കണം എന്ന് എസ് എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സമീർ ബിൻ കരീമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് വള്ളംകളികൾ വ്യാപകമാക്കാൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും ആലപ്പുഴയിലെ വള്ളംകളിയുടെ മാതൃകയിൽ മലബാറിലും വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിക്കും ധർമ്മടത്തെ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിൽ ആരംഭിച്ച വള്ളംകളിയുടെ വിജയം ആവേശകരമാണെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ദീപക് ധർമ്മടം കളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മലബാറുകാർക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത സാധനമാണ് അങ്ങും മലബാറുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ആവേശം ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും നമ്മൾ സാധാരണ ഉത്തരടാതി വള്ളംകളി അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു ട്രോഫിയൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മിനിസ്റ്റർ കാണുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് അല്ല ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്ട് ലീഗ് സംഘടിക്ക സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സീസണുകളൊക്കെ ലോകപ്രസിദ്ധമായി മാറി എല്ലാവരും വലിയ നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചു കേരള ടൂറിസത്തിന് വലിയ കുതിപ്പിന് കാരണമായി മാറി എന്നാലത് ചില ജില്ലകളിലായിരുന്നു ആലപ്പുഴയും പരിസര ജില്ലകളിലുമായിരുന്നു അത് മലബാറിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് പൊതുവെ ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഉത്തര മലബാറിലേക്ക് ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്ട് ലീഗ് വള്ളംകളി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുമോ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ ജനങ്ങൾ ഇതിനെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും ജനകീയമാകുമോ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംശയങ്ങൾ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവയൊക്കെ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ജനകീയ മേളയായി മാറി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി പാലത്തിന് മുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം വലിയ ജന നിരയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് എടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പോയി ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു സാധാരണ തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലുള്ളത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ ആവേശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരു വകയുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴിത് കാണുമ്പോൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷക്കപ്പുറത്താണ് പ്രതീക്ഷക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജനകീയ ഉത്സവമായി ഇത് മാറി തുടരും താങ്ക് യു വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇത് ഇനി ഒരു കലണ്ടറായി ടൂറിസം കലണ്ടറായി ഈ ഉത്സവത്തെ കൊണ്ടുപോകും ഉത്തര കേരളത്തിൽ ജലോത്സവം ഇനി എല്ലാ വർഷവും നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ ധർമ്മശാലിക്കൊപ്പം അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയോരത്തു നിന്നും ദീപക് ധർമ്മടം ട്വന്റി ഫോർ മധ്യ കേരളത്തിലെ സി ബി എൽ പോലെ ഉത്തര കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും മലബാർ ബോട്ട് ലീഗും അത് ആവേശകരമാവട്ടെ ഇതോടെ ലൈവ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു